Di menit saya berbicara saat ini di acara Om Endi, ada teman-teman saya yang masih merasakan kekerasan seksual, masih mendapatkan kekerasan fisik, kekerasan mental, anak-anak yang bekerja di masa pandemi. Ceritan mereka menjadi kekuatan bagi saya untuk bisa berbicara mewakili mereka. Karena tidak semua anak punya kesempatan sama seperti saya. Tidak semua anak bisa berbicara, bisa menyampaikan apa yang menjadi aspirasi dan kebutuhan mereka. Agar masalah-masalah yang berhubungan dengan perlindungan anak dapat menjadi kepedulian dari semua pihak. Termasuk pemerintah, sekolah, orang tua, bahkan anak itu sendiri. Remaja satu ini pernah menjadi perbincangan masyarakat saat ia menjadi perwakilan Indonesia untuk menjadi pembicara di forum PBB pada tahun 2019. Roslinda Tamoina atau yang sering dipanggil Oslin ini adalah remaja 16 tahun yang berasal dari salah satu desa kecil di Sumba Timur. Oslin menjadi penggerak anak-anak di desanya, bahkan di Kabupaten Sumba Timur ia menyuarakan isu perlindungan anak. Suaranya pun terdengar hingga manca negara. Ia diundang ke New York pada tahun 2019 untuk menceritakan permasalahan yang terjadi di desanya. Ia pun berhasil menyelesaikan masalah akta lahir anak-anak di desanya dari yang hanya berjumlah 20% menjadi 99 persen anak memiliki akta. Tidak hanya itu, berkat suara Oslin yang sudah dua kali menjadi pembicara di forum PBB juga berhasil mengurangi jumlah kekerasan anak. Ia memperjuangkan untuk memasukkan peraturan perlindungan anak di dalam peraturan daerah. Berkatnya, suara anak menjadi sama pentingnya dengan suara masyarakat dewasa dan memiliki andil dalam pemerintahan desa. Menjadi perwakilan dari kabupaten, Oslin turut serta menyebarkan ilmu-ilmunya ke puluhan desa di Kabupaten Sumba Timur agar bisa ikut memerangi permasalahan anak. Yang pertama kita akan undang ya Nina, temanmu dari NTT dari Sumba Timur. Wow. Ya, dia juga diundang untuk bicara dua kali di forum PBB. Luar biasa ya. Luar biasa. Usianya juga masih muda, tapi dua kali dia diundang untuk bicara di ajang atau di forum PBB. Apa yang dia bicarakan dan apa yang dia lakukan sehingga dia mendapat kehormatan seperti itu Mari kita sambut seorang anak perempuan dari NTT Roslinda Tamoina Oslin, Halo, apa kabar? Ini Tuhan yang kaya Baik, silakan Dede, Oslin Oslin, jadi kamu persisnya dari mana? Dari Sumba Timur Oke, tapi kamu betul itu pernah bicara di forum PBB? Iya, betul dan dua kali? Iya, dua kali. Satu kali offline dan satu kali online. Jadi satu kali kamu datang ke New York ini? Iya, ya? tahun 2019. Yang kedua? Secara virtual, karena tahun pandemi. 2020. Ya, se karena okay. pandemi. Lalu kamu ini siapa? <laughs> Saya Oslin. Oh iya, iya Oslin ya. Oslin, jadi umurmu berapa sekarang? Um, 16 tahun. 16 tahun. Ya. Sekolah di? SMA Negeri Satu Waingapu. Baik. Nah, kalau tadi bicara pertama kali kamu diundang untuk datang ke New York, bicara di forum PBB itu tahun berapa? 2019, bulan Juni. Oke, terus kamu diundang karena apa? Um, jadi uh, di sana itu kegiatannya HLPF, High Level Political Forum. Oke. Nah, uh, bahas tentang uh, SDGs. Jadi di salah satu poinnya itu uh, ada membahas tentang uh, ending violence against children, penghapusan kekerasan terhadap anak. Okay. Nah, kebetulan uh, saya sudah aktif di forum anak di desa saya dan kami terus mengkampanyekan penghapusan kekerasan terhadap anak. Jadi, um, apa ada seleksi untuk di sana. Mereka minta supaya ada anak juga yang berpartisipasi dalam kegiatan tersebut. Anak Jadi, bicara tentang anak ya? Iya. Okay. <laughs> Iya, karena hanya anak yang tahu kebutuhannya uh, gitu. Uh, iya, Jadi iya, harus iya. anak yang menyampaikan. Tadi kamu bilang bahwa kamu punya forum anak gitu? Iya, 
forum anak. Emang ini apa yang kamu lakukan melalui forum anak itu? Um, jadi mencegah kekerasan terhadap anak tadi. Iya. Oke. Okay, apa yang uh, kamu lakukan? Nah, forum anak ini uh, sebagai wadah kami anak-anak untuk belajar. Belajar, uh, awalnya kami anak-anak tidak tahu apa hak-hak anak itu. Jadi sejak kami bergabung, kami dibimbing oleh kakak-kakak uh, dari Wahana Visi Indonesia. Okay. Kami belajar tentang hak-hak kami. Setelah kami tahu tentang hak-hak kami, ternyata kami melihat masih banyak hak-hak kami yang belum dipenuhi. Kamu membawa nama Indonesia ke kancah internasional, tapi yang lebih penting isunya ya. Iya, isunya. Isu tentang perlindungan terhadap iya. anak dan hak-hak anak. Iya. Uh, jadi Om Endi di desa saya itu uh, masih banyak sekali anak-anak yang mendapatkan kekerasan Baik itu kekerasan fisik, uh, psikis gitu uh, Kadang anak sering dipukul Terus um, ada juga anak yang di, uh, apa, dikasih cacian maki gitu Dan itu sangat Formal. berpengaruh di mental anak ini gitu Oke, okay. tapi ini kan nggak mudah ya Karena ya. kita tahu banyak sekali sudut pandang orang tua melihat anak itu adalah anakku Aku mau pukul, mau apain, itu anakku. Kalian tidak berhak melarang aku, Betul. gitu kan? Nah, tantangan terberat yang kamu hadapi dan teman-teman kamu ya, itu bagaimana menjelaskan kepada orang tua? Pakai strategi gitu uh, untuk menyampaikan. Karena kalau kami langsung uh, menyampaikan tante tidak boleh begitu atau om bapak tidak boleh memukul anak itu kan pasti kami tidak diterima. Uh, karena kamu anak, kenapa harus ngomong begitu? Kita orang dewasa gitu. Menarik sekali ada strateginya yang nggak frontal iya, gitu iya. ya Cuma bilang, Bapak, kan? Ibu, Om, Tante Wait, Jangan tampar, pukul gitu. itu Ah kau anak kecil dapat <laughs> gitu <laughs> Tapi rupanya pakai strategi Diam-diam memasukkan ya pesan iya, itu Melalui itu pen, anu, pementasan drama iya, gitu di ya Di acara natal gitu Jadi ini dampaknya kalau anak-anak mengal mengalami kekerasan iya. dari kecil Itu dampaknya gini-gini Pinter juga kalian ini ya Iya <laughs> Nah, apa yang kamu sampaikan di kesempatan kedua ini? Um, jadi di pertemuan virtual kedua itu uh, saya menyampaikan tentang dampak COVID-19 terhadap anak-anak di oh. uh, Sumba Timur. Jadi uh, yang pertama itu anak-anak sekolah dari rumah. Nah, di Sumba Timur itu Om Endi banyak sekali tempat-tempat yang tidak terjangkau internetnya, sinyalnya gitu. Sedangkan uh, apa, sekarang itu dituntut gitu, harus bisa apa? Belajar secara online gitu Jadi banyak anak-anak yang belajarnya tidak maksimal gitu Sampai tidak maksimal mereka bekerja Bekerja di jam sekolah gitu Terus pemerintah juga sudah mulai melibatkan kami Dalam pengambilan keputusan Dalam apa Bahkan dilibatkan juga dalam pertemuan apa Sidang DPRD gitu oh. Sudah mau mendengar suara kami gitu Itu bangga sekali sama pemerintah Karena dari perjuangan ada hasilnya gitu Oke menarik ya Jadi suara anak sekarang diakomodasi juga ya, ya Terus ada juga